పువ్వులు తెస్తాడు పెట్టుకునేందుకు ఏ పిల్ల జడ వేసుకుంటుందా చెప్పండి ఒకటి ఆ జడ వేసుకోదు ఉద్యోగం చేస్తుంది ఒకటి గుడికి గోపర గుడిలోకి వెళ్దాము అనగానే వాడి పిచ్చివాడిలా తోస్తాడు అమ్మాయికి మీరేం అనుకోకండి ఇలా ఇప్పుడు జరిగే సంగతి అదే గుడికి గోపురానికి ఉండదు వీళ్ళు మాల్స్కి వెళ్తారు సినిమాలకి వెళ్తారు కలిసి సినిమాలకు వెళ్ళే పిల్లలు జంటలు ఇద్దరు కలిసి ఒకటే సినిమా ఏదో ఫేవరెట్ సినిమా పెట్టుకుని చూసే జంటలు కోకొల్లలుగా కనపడుతున్నారు వాళ్ళ ఒకళ్ళు క్యాబ్ బుక్ చేస్తారు ఇంకొకళ్ళు సినిమా టికెట్లు బుక్ చేస్తారు మీకు ప్రేమలు లేవు అని అనుకోవటానికి వీళ్ళది పైగా ప్రేమ అంటే ఏమిటి ఇలా మారిపోయిందా మారలేదా మరి అంటే ప్రేమ ఆ రూపంలో లేదు వేరే రూపంలో ఉంది అంటే మీరు అనుకునే రూపం మీరు సినిమా టిక్ ఎయిటీస్ లో సినిమా కథే చెప్తున్నారు మీరు ఎవరు చేస్తున్నారు సరే ఇప్పుడు ప్రేమలు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రేమలు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కుర్రాడు అర్లీగా ఇంటికి రావటం అనేది ఈ రోజుల్లో సాధ్యపడే సంగతి కాదు వాడి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగము పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి రావాలి కదా ఇప్పుడు రకరకాల సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు రకరకాల హోటల్స్ లో లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ఉద్యోగాలు వాళ్ళందరి టైమింగ్స్ రాత్రి తొమ్మిది తర్వాత కదా సాయంకాలం ఐదున్నర ఆరు గంటలకి ఇంటికి వస్తాడు అనుకుందాం ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ఏం పని పాట చేయదు ఇంట్లో కూర్చున్న అమ్మాయిలు ఉన్నారా ఇప్పుడు ఏదో ఒక చిన్నదో పొనదో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటుంది అది చచ్చినో దేవుడా అన్నట్టు వస్తుంది అప్పుడు వీడు చేతులేసి దగ్గర తీసుకుంటానంటే చచ్చి వచ్చాను ఏమిటి నువ్వు చేతులు వేస్తావు అనరు అంటారా అనరా ఖచ్చితంగా అంటారు కదా ఇప్పుడు ఈ ఏటీ ప్రేమ కహాని ఇప్పుడు అయితే నడవదు ఇప్పుడు మనకు నడిచేది ఏమిటంటే వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకు చావకుండా ఉండటమే ప్రేమ అంతే ఈ కొట్టు చావకుండా ఉండాలంటే నీ ఉద్యోగం టైమింగ్స్ వేరు నా ఉద్యోగం టైమింగ్స్ వేరు మీ ఆఫీస్లో హాయిగా ఉంటుంది మా ఆఫీస్లో కాల్చుకు తింటున్నారు ఇలాంటి పాయింట్లు లేదా నీకు ఉద్యోగం నీకు ఒక పదిహేను వందల పదిహేను వేల జీతం పెరిగింది నాకు పదివేలే పెరిగింది అలాంటి విషయాల మీద పోట్లాడుకోకుండా ఉండి వీళ్ళు పేరెంట్స్ని ఎంతసేపు మధ్యలోకి తీసుకొచ్చి మీరు పెళ్లి చేశారు ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ అయితే వేరే కదా అనుకోండి ఇప్పుడు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అయితే మా అమ్మ నాన్న చేరుతుంటారు కదా మధ్యలో వాళ్ళని ఎంతసేపు ఏమంటారు పంచాయతీ లేక పిలవకుండా ఉంటే దాన్నే ప్రేమ అనుకోవాలి ప్రస్తుతం ఏ పంచాయతీ లేదంటే వాళ్ళు ప్రేమగా ఉన్నట్టు మీకు ప్రేమ అంటే ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండటము ప్రేమ అంతేగాని సినిమా చూపించటము బయటికి తీసుకెళ్ళటము ఏదైనా తినిపించటము దాన్ని పూర్తిస్థాయి ప్రేమగా అనిపించుకోవడం అనుకోవటం మనకి వీల్లేదు ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టకూడదు సతాయించకూడదు ఎంతో కొంత హెల్ప్ఫుల్గా ఉండటం దాన్నే ఈ రోజుల నాటికి ప్రేమని అనుకోవాలనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మాయి ఏదో ప్రెగ్నెన్సీ ఆఫీస్కి వెళ్తుంది ఎట్లా కష్టపడి వెళ్తుంది దానికి కొంచెం హెల్ప్ చేయటం కొంచెం పని చేయటం ఆ అమ్మాయి వచ్చేసరికి వాళ్ళు పనులు పేర్చి ఉంచకుండా కొంత పని అయినా చేసి కూర్చోబెట్టి వీడే సరుకులు కొనుక్కొచ్చి అవన్నీ చేయక్కర్లేదు కొంత హెల్ప్ చేస్తే చాలు మనం ఎలా తెలుసుకుంటున్నామంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో కూడా అవే కనిపిస్తాయి అమ్మాయి కాళ్ళు చాపుకుని కూర్చుంటే మొగుడు ఇల్లు వాకిలి తుడుస్తూ కనిపిస్తాడు అది చూసి వీళ్ళు నువ్వు అలా తుడవట్లేదు అంటే ఎవరు తుడుస్తారు ఎక్కడైనా జరుగుతుంది అట్లా ఎక్కడా జరగదు నువ్వు ఒళ్ళంచకుండా కాళ్ళు చాపు కూర్చుంటే నీకు నార్మల్ డెలివరీ ఎలా అవుతుంది నువ్వు పిల్లడి పాలు ఇచ్చి ఎలా పెంచుకుంటావు నువ్వు నాలుగు పనులు చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది పనులు నాలుగు చేసుకుంటే అన్ని రకాల పనులు చేసి నువ్వు చెయ్యలేని పనికి అతని సహాయం తీసుకోవాలి చేయగలిగే పనులకి సహాయం తీసుకుని కాళ్ళు చాపు కూర్చోవాలంటే ఏం ఏం పద్ధతులు అవి దాని ప్రేమ అని అనడానికి వీళ్ళేది ఓవరాక్షణ అంత ఓవరాక్షణ చేయక్కర్లేదు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండటమే ప్రేమ అని నేను భావిస్తాను స్టవ్ మీద పాలు పెట్టాం పాలు పొంగుతున్నాయని హాల్లో నుంచి చెప్పకూడదు అప్పుడు ఏదో పని చేసుకుంటుంటే మగవాడు వెళ్ళి ఫ్యా స్టవ్ ఆపాడండి అది ప్రేమ లైట్ ఫ్యాన్ వదిలేసావు అని అనకుండా వీళ్ళు అటు నుంచి వస్తూ ఫ్యాన్ లైట్ ఫ్యాన్ వదిలేసి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అక్కడ చూసి వచ్చి హాల్లోకి వచ్చేసి ఆ గదిలో లైట్ ఫ్యాన్ ఎవరి కోసం తిరుగుతున్నాయి అని అడుగుతారు అవును కదా దాన్ని ప్రేమ అనరు ఆపేసి ఫ్యాన్ వదిలేసి వస్తున్నావు కరెంట్ వేస్ట్ అని క్లాస్ తీయచ్చు దీన్ని ప్రేమ అనిపించుకుంటుంది కొంచెం క్లాస్ తీసే ప్రేమ పర్వాలేదు ప్రైవేట్ క్లాసులు తీసే ప్రేమలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి నువ్వన్నీ ఇలాగే చేస్తున్నావు ఈ మధ్య అని వాళ్ళు ఆ పని చేసేసి చెప్పడం ఇప్పుడు ఇది కూడా చేయకుండా ఏమీ చేయకుండా ఉంటే మాత్రం దాన్ని ప్రేమ అంటానికి వీళ్ళేదు ఇంత మాత్రం ప్రేమని ఈ రోజుల్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంతేగాని సినిమాటిక్గా సాయంకాలం అయ్యేసరికి అలా వచ్చేసి మనకు పనులు చేసి పెట్టేసి మన బయటికి తీసుకెళ్లేసి వాడు ఎంత చచ్చిపోతున్నారు ఇవాళ రేపు ఉద్యోగాల్లో ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఉద్యోగాల్లో పోటీ ట్రాఫిక్లో హడావిడి ఎంత బాధపడుతున్నారో పైగా ఎంతసేపు నెల తిరిగేసరికి వచ్చేస
పదునైన కత్తులు ప్రతిదీను ఈ కత్తుల్ని హ్యాండిల్ చేయటమే కష్టం ఇప్పుడు మగవాడు ఒకడు ఉద్యోగం చేసి ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చుంటుంటే వీళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది శనాదివారాలు సెలవలు రాగానే వీడు మనని బాగా తిప్పేయాలి అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఈ ఐదు రోజులు చచ్చి చచ్చి ఉండి పైగా ఈ వర్క్ అంతా శనివారానికి శనివారం రాత్రి లోపల సోమవారం పొద్దుట కొద్ది రిపోర్ట్ అందించేసేయాల్సిన ఉద్యోగాలు ఉంటాయి వాడు ఏం సరదా పడతాడు పాపం వాళ్ళు ఎలా సరదా పడగలుగుతారు ఫ్రీగా ఉండటానికి వాళ్ళకి పెద్దగా అవకాశం లేదు అసలు మన ఉద్యోగ వ్యవస్థే పరమ దౌర్భాగ్యంగా ఉంది ఇప్పుడు వర్కింగ్ అవర్స్ బాగుండట్లేదు కదా వర్క్ కల్చర్లు బాగుండట్లా వాడు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మగవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు మనని రిలాక్స్ చేయాలి ఆడవాళ్ళ వల్ల రిలాక్సేషన్ రావాలంటే ఇప్పుడు నేను సినిమాటిక్ మంత్రం అన్నాను ఇది కూడా ఎయిటీస్ సెవెంటీస్లో హీరోయిన్లు ఎన్ని కష్టాలైన పడి ఇంటికి వచ్చేసరికి అలా చక్కగా శుభ్రమైన ఇల్లు తెల్లటి పక్కలు మల్ల పువ్వులు లాంటి మంచాలు ఇలాంటివి చాలా చదివేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు అలా మంత్రదండం లాగా చేయటము ఆడవాళ్ళ వల్ల కాదు సో సెవెంటీ ఎయిటీస్ ప్రేమ కథలు అప్పట్లో ఉండే ప్రేమలు మనం తెలుసుకున్నవి మన ఇళ్లలో మనం చూసే మహాంజలి మీరు ఆలోచించి చూడండి ఎయిటీస్లో మన అమ్మ నాన్న ఎయిటీస్లో మనం చిన్నపిల్లలం కదా మన అమ్మ నాన్న మన అక్క బావ మన మామయ్య మన అత్తయ్య పోని బాబాయ్ పిన్ని ఇలా సినిమాటిక్గా ఉన్నారా ఆలోచించి చూడండి లేదు లేరు అప్పుడు బాధ్యతలు పనులు విపరీతంగా పనే పాట ఇప్పుడు మనకి ఏమీ లేవు పనులు మగవాళ్ళకి పనులు తక్కువే ఆడవాళ్ళకి పనులు తక్కువే మనకి విపరీతంగా ఉన్నది డ్రైవింగ్ పొల్యూషన్ స్ట్రెస్ ప్రతిదానికి అవే హెచ్చుగా ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు అప్పట్లో బాధ్యతల వల్ల ప్రేమలు తక్కువగా ఉండేవి సినిమాటిక్ ప్రేమలు లేవు ఇప్పుడు స్ట్రెస్ వల్ల సినిమాటిక్ ప్రేమలు తక్కువగా ఉంటున్నాయి మనం స్ట్రెస్సే ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు శనాదివారాలు ఉన్నాయి అనుకుందాం మన మన దగ్గర పోని ఒక ఆదివారం ఉంది దాన్ని సగం సగం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మనం ప్రేమని కొంచెం సినిమాటిక్గా సాధించగలుగుతాం సగం చేసుకోవటం పొద్దున్న అంత పొద్దున్న పూట బయట తిరిగి లేదా ఇప్పుడు బఫే బ్రేక్ఫాస్ట్లు అవి కనపడుతుంటాయి ఊళ్ళలో సిటీలోనే టౌన్స్లో కూడా ఉన్నాయిలేండి విజయవాడ గుడివాడ కూడా ఏం తీసుకోలేదు హైదరాబాద్ కంటే అవి అదిలాబాద్ అదిలాబాద్ లేదు కానీ ఈ మన నిజామాబాద్ అలాంటి ఊళ్ళలో కూడా ఉన్నాయి పగలు మధ్యాహ్నం దాకా మీరు ఎంజాయ్ చేద్దాం ఎక్కడికైనా వెళ్దాం ఎవరింటికైనా వెళ్దాం గుడికి గోపురానికి వెళ్దాం సాధ్యమైనంత ప్రేమగా ప్రవర్తించడానికి ట్రై చేసి మధ్యాహ్నం నుంచి మగవాళ్ళని వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళని చేసుకొని ఇస్తే అటే కొట్లాడుకోకుండా మనం కొంత ప్రేమ కథని సాధించగలుగుతాం ఎంతో కొంత ఇది కష్టం చాలా కష్టం అండి నిజం పని పూర్తి చేసేసుకోండి తర్వాత నేను బజార్ వెళ్దాము అని పాతకాలపు హీరోయిన్ల లాగా మనము చెప్పలేకపోతాం రుసు రుసులాడుతూ ధుమ ధుమలాడుతూ ఉంటాం వారి నుంచి చూస్తాను నువ్వు ఎప్పుడు పని పెట్టుకుంటావు దిక్మాల నఫీసు అయితే అదే దిక్మాల నఫీసు మనకు అన్నాన్ని పువ్వుల్ని వాటిని వీటిని ఇస్తుందని మనం అనేటప్పుడు మనకు గుర్తురాదు న్యాచురల్ కదా నేను చెప్పలేదు ఆ నోరు పదునుగా ఉంటుందని నాలిక బహుపదునైనది అది ఏమంటుందో దానికి తెలియదు ఒక్కొక్కసారి ఏమంటున్నామో మనకు అర్థం కాదు కదా ఉదయ కొచ్చేస్తుంటుంది లోపల నుంచి ఆ వచ్చే ఇరిటేషన్ తోటి మనం ఏదో ఒకటి మాట్లాడతాం అవన్నీ రేపొద్దున ఆయుధాలుగా మన మీదే సంధించబడతాయి నువ్వే మానేమన్నా ఉద్యోగం అంటే చీ వెధ ఉద్యోగం మానేసే అంతా అనుకోండి ఉద్యోగం అప్పటి నుంచి రోజు బెంగగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు మంచి ఉద్యోగం వస్తుందో అన్న టెన్షన్ కదా సో ఈ అంత ప్రేమను సాధించలేం మనం కొద్దిగా ఆలోచించి ఈ రోజులకు సరిపడ పువ్వులు అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు హిందీ సీరియల్స్ మీరు చూసారో లేదో మేము ఆ మధ్య బాగా చూస్తుండేవాళ్ళం మా పని మనిషికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అది రాగానే సీరియల్ పెట్టి అంటుంది అది చాలా బాగుందని వాడు ఇంటికి రాగానే కుర్రాడు గులాబీ పువ్వు పట్టుకొచ్చేస్తాడు రోజు ఏం చేస్తారు మా వారు అంటుంటే చెవులో పెట్టుకోమంటున్నాడు ప్రతిరోజు ఒక గులాబీ మొగ్గ పట్టుకొచ్చి ఇస్తూ ఉంటాడు అటు బయట నుంచి వచ్చేటప్పుడు పువ్వులు పట్టుకొచ్చి ఇవ్వటం ఆమెను శాంతింపు చేయాలంటే పువ్వులు పట్టుకొచ్చి ఇవ్వాలి మా పని మనిషి అడిగేది అమ్మ మనం ఒక మూరకుంటే సరిపోతుంది ఈ మంచి ఏ వంద రూపాయలు ఉంటుంది మూర పది రూపాయలకు వస్తుంది తమిళ సినిమాల్లో కనిపిస్తాయి పువ్వులు పట్టుకొచ్చి ఇస్తూ ఉండటం ఇవాళ రేపు మన సినిమాల్లో చాలా తగ్గిపోయినాయండి సినిమాటిక్ వేషాలు సినిమా వాళ్ళు కూడా ఇవాళ రేపు వేయటం మనం ఎందుకు మానేశారు మీరు ఆలోచించండి నాకు అసలు గుర్తులేదు నేను బాగా ఆలోచిస్తాను నేను మా చిన్నకే దగ్గర ఉండేదాన్ని మా బావ ఎప్పుడైనా పువ్వులు తెచ్చిచ్చిన సంఘటన నాకు జ్ఞాపకం రాదు బాగా ఎంత ఆలోచించిన అవి చూసినప్పుడల్లా అనుకుంటాం మా కైలు బావలు ఏమిటి ఇలా ఎప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా చేయరు కదా అది చేయలేం ఓకే అవి కేవలం సినిమాటిక్ థింగ్సే అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కసారి జరుగుతాయి జీవితంలో ఇప్పుడు సినిమా అదే ఇప్పుడు మన దగ్గర అయితే క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్కి తీసుకెళ్తాము డిన్నర్లకి తీసుకెళ్తే ఇంకెక్కడికో తీసుకెళ్తాము ఇంకేద
పుట్టినప్పటి నుంచి పెళ్ళై వృద్ధాప్యం వరకు అన్నీ మాట్లాడుకున్నాం ఎన్నో తెలియని విషయాలు మీరు వృద్ధాప్యం విషయాలు మాట్లాడలేదు మాట్లాడి ఇప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు ఉంది అది ఒక్కటే ఉంది అది ఒక్కటే పెండింగ్ ఉంది వృద్ధాప్య విషయంలో మాట్లాడాలి యాక్చువల్లీ పిల్లలు పెద్ద అయిపోయి ఒక కపుల్కి పెళ్ళి అయిన తర్వాత పిల్లలు వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ అల్టిమేట్గా మిగిలేది ఈ పేరెంట్స్ ఇద్దరే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ ఇద్దరే వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసి ఒక ఇరవై అరవై డెబ్బై ఏళ్ళలోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ఎక్కడో ఉద్యోగాల నుండి పొరో పాటన వీళ్ళ ప్రాణం పుట్టుకుమంటే వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు ఉండే ఈ వెయిటింగ్ చాలా బాధగా ఉంది రమ్మగారు చాలా చాలా అసలు తలుచుకుంటే భయం ఇస్తుంది నిజంగా రాణపల్లి గారు ఇష్యూలో ఆయన నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను ఒక పది రోజుల క్రితమే మాట్లాడాను ఆయనతో ఇంకా చాలా నీరసంగా ఉంది అంజలి ఇంకొక పది రోజుల్లో చేద్దాం అన్నారు ఇంటర్వ్యూ తనికళ్ళ భరణి గారు అదే అన్నారు ఆయన చంపారమ్మా ఇంటర్వ్యూ అవ్వలేదు కదా చేసి ఉంటే మాత్రం నీదే ఆఖరి ఇంటర్వ్యూ అయి ఉండేది ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయి కోసం ఎదురు చూపులు ఆయన బాడీని మార్చరీలో పెట్టాం ఆ అమ్మాయి రావాలి ఈయన అంచక్రియలు జరగాలి అని ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తారో ఏమో మరి నాకు తెలియదు రెండు లేదా మూడు రోజులు చాలా బాధగా ఈ అమెరికాలో ఫారిన్ కంట్రీస్ లో సెటిల్ అయ్యే పిల్లల పేరెంట్స్ అందరి దుస్థితి అది ఇప్పుడు ఇది వరకు అన్ని వాళ్ళు ఎలా బతికేం అనేది కాదు ఎలా పోయాం అనేది ఇంపార్టెంట్ బతకటం ఒక ఒక రకమైన బతుకు అనుకోండి ఎట్లా కొట్లా ఈ చనిపోయిన తర్వాత అసలు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడానికి కూడా కష్టంగానే ఉంటుంది వాళ్ళ పిల్లలు రాలేదు అంటే ఆ బాడీని ఇంట్లో పెట్టుకునేందుకు వాళ్ళు చివరి క్షణం దాకా జీవించిన ఇంటికి ఇక దాన్ని ఉంచకూడదు ఇలాంటి దుస్థితి ఎవరికి రాకూడదు అనిపిస్తుంది మా కజిన్స్లో చుట్టాల్లో చుట్టుపక్కల ఎదురుకుండా ఇళ్లలో అసలు మేము ఉన్న లైన్ కి రాళ్లపల్లి గారి ఇంటి పక్కనే బిల్డింగ్ ఈ ఎదురుకుండా లైన్ అసలు వృద్ధాశ్రమాలు అంజలి అవి అందరి ఇళ్లలోనూ ఓన్లీ పెద్దవాళ్లే ఉన్నారు పిల్లలు అందరూ ఫారిన్ లో సెటిల్ అయ్యారు ఈ పెద్దవాళ్ళు ఓపిక్ గా ఉన్న నాళ్ళు సంవత్సరం సంవత్సరం వెళ్ళొస్తూనే ఉంటారు ఆరు నెలలు ఉండొస్తారు ఆరు నెలలు ఇంటికి వచ్చి ఇక్కడ ఉంటుంటారు ప్రతి సంవత్సరం లేదా సంవత్సరం రెండేళ్ళు ఉండిపోయి మధ్యలో ఎప్పుడో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళల్లో ఒకళ్ళు పోతే రెండో వాళ్ళ పరిస్థితి వర్ణనాతీతం వీళ్ళు ఏం చేయాలో తెలీదు ఇక్కడ ఎవ్వరు ఉండరు ఏ ఆసరం ఉండదు ఇలాంటప్పుడే కదా మోరల్ సపోర్ట్ పిల్లల సపోర్ట్ కావాలి ఒంటరిగా దిక్కులేని పక్షుల్లాగా అయిపోతారు వాళ్ళు వచ్చేదాకా ఈ బాడీ ఈ శరీరాన్ని ఇంట్లో ఉంచరు ఉంచలేం కదా ఉంచే అవకాశం లేదు అసలు మార్చరీలు ఎందుకు ఉన్నాయిరా అనిపిస్తే ఇగో ఇలాంటి దానికోసం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది వీళ్ళని అక్కడ ఉంచటం ఈ రెండో రోజుకే సాయంకాలానికే అవకా అవసరం మారిపోతుంది కదా మన పరిస్థితి ఈ మారిపోయే పరిస్థితిని అవాయిడ్ చేయడానికి అక్కడ ఎక్కడో పెడితే కనీసం పోయినప్పుడు ఒక ఇద్దరు వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని ఏడ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు కదా అది కూడా లేదు వీళ్ళు ఇంట్లో ఉండిపోతారు కానీ వీళ్ళు ఏడిస్తే వీళ్ళని ఓదార్చడానికి కూడా ఎవరు మనుషులు లేరు పిల్లలు లేరు ఎవరో వస్తారు చుట్టాల పక్కల ఉన్నవాళ్ళు మా ఎదురింట్లో చూశాను నేను ఇలాంటిదే రాళ్ళపల్లి గారు పాపం ఆయన అక్క దిగి కార్యకి వెళ్తుండేవారు వారు ఎక్కడికైనా నాకేం ప్రత్యక్షంగా వారితో పరిచయం లేదు కానీ పక్కనే కదా బిల్డింగ్ దిగి వస్తుంటే చూస్తుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయి వచ్చేదాకా ఆగాల్సిందే ఎవరైనా ఇదే పరిస్థితి ఈ అమ్మ నాన్నలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక ఫారిన్లో సెటిల్ అయ్యే పిల్లలు ఆలోచించాలి దీని గురించి అనిపిస్తుంది నిజంగా ఇప్పుడు వాళ్ళు పిల్లలు ఒక చోట ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా రేపు ఒక చోట అంటే ఇది దీనికి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వని మనస్తత్వాలు ఉన్నాయి అనుకోండి అదేం పెద్ద ఇదేం కాదు కానీ మనము ఆ స్థితిలోకి వచ్చాక కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థం కాదు మనం ఆ పరిస్థితిలోకి వెళ్తే కానీ అర్థం కాదు మనకి ఇప్పుడు అర్థమయ్యాక మనం చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకున్నట్టుగా అప్పుడు ఇంకా చేయగలిగేది ఏమీ లేదు కదా కొంచెం ఆ పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు అయితే పిల్లలు ఇండియాలో ఉండి అని లేదా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అక్కడే ఉండటం లేదా వీళ్ళని తమ దగ్గరే ఉంచుకోవటం లాంటిది ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది వీళ్ళు అక్కడ ఇమ్మడలేకపోతారు పాపం వీళ్ళు అక్కడ ఉండలేకపోతారు వీళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ ఒక అలవాటు పడి ఉంటాను కదా ఇది అందుకని వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండటం వాళ్ళు బయట ఎక్కడ ఉండటం ఈ బయట కంట్రీస్లో సెటిల్ అవ్వటం పిల్లలు అంటే ముందంతా భలే సరదాగా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు నడి వయసులో ఉండగానే పిల్లలు బయటకు వెళ్ళిపోతారు రకరకాల వస్తువులు పంపిస్తారు బోల్డ్ డబ్బు వస్తుంది అంతకుముందు చిన్న డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో ఉండేవాళ్ళు పెద్దగా లావిష్గా పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు కొనుక్కుంటారు ఓ వంట మనిషిని పెట్టుకుంటారు చాలా ఇళ్లలో కనపడుతుంది సహాయానికి అక్కడి నుంచి ఓ పని మనిషిని ఎవరితోనో పెడతారు అక్కడికి ఇక్కడికి ట్రిప్పులు వెళ్ళొస్తారు పిల్లలు ఫ్లైట్లు బుక్ చేసేస్తారు వెళ్తూ ఉంటారు ఓపిక సడలని
ఇప్పుడు ఇంతకాలం ఎంజాయ్ చేసి పిల్లల్ని ఏమంటారు మీరు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు దూరాన్ని ఉన్నారు అని అనలేకపోతారు వాళ్ళ కోసం వీళ్ళు వెయిట్ చేయాల్సే వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక మంచి ఒక చెడు అవునండి పక్క పక్కనే ఉంటాయి కదా ఈ పక్క పక్కనే ఉండటంలో ఈ పిల్లలు ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉంటాం భార్యాభర్త ఇక్కడ మిగిలిపోవటం ఒక లైన్గా జరిగిపోతూనే కనపడుతుంది అసలు ఇది వరకు ఎక్కడో అక్కడక్కడ కనపడేది ఇప్పుడు ప్రతి ఆల్టర్నేట్ ఇంట్లోనూ ఒక ఒక సమూహంలో సగానికి పైగా ఇలాంటివే ఉన్నాయి మా అక్కయ్య పిల్లలు కూడా ఒక పిల్లలు ఫారిన్లో ఉన్నారు మా పరిస్థితులు కూడా అదే కొన్నాళ్ళు పోయాక మేము కూడా అదే లైన్లోకి వెళ్తామని అనిపిస్తుంటుంది మా అక్కయ్యలు పెద్దవాళ్ళు కొంచెం చాదస్తంగా కాస్త ధోరణిగా బిహేవ్ చేస్తే ఓ పదేళ్ళు పోయాక నేను కూడా ఇంతేనేమో అనిపిస్తుంది పదేళ్ళు పోయా అలాగే అవుతాం కదా ఇప్పుడు మీరు పై వాళ్ళని చూసే అవకాశం లేకపోతే చాలా నేర్చుకోలేము అంజలి మనం మన ముందు తరాన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా చూసే అవకాశం ఉంటే మనం జీవితాన్ని చాలా తెలుసుకోగలుగుతాం చాలా నేర్చుకుంటాం ఎక్కువ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఎక్కువ తెలియటానికి కారణం నా ముందున్న తరాలన్నీ నాకు క్లోజ్గా ఉండటమే నాకు అదొక అదృష్టమే ఇందులో ఒక చిన్న మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళ వృద్ధాప్యాన్ని చూస్తూ పదేళ్ల తర్వాత నేను కూడా ఇంతేనని నాకు రోజు గుర్తు వస్తూ ఉంటుంది అమ్మ నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఓ పదేళ్ల తర్వాత ఒక పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత నేను కూడా ఇలాగే అవుతాను నేను ఇంతకే వెళ్తాను ఇందులోకే వెళ్తాను మామూలు జనాలకు ఆ అవకాశం ఉండదు పెద్ద తెలుసుకోరు సరదాగా తిరిగేస్తూ ఉంటుంది ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు కనిపిస్తే వాళ్ళు సీనియర్ సిటిజన్స్గా తోస్తారు నాకు సీనియర్ సిటిజన్స్ అనిపించదు మాకు అక్కయ్య లాగానే తోస్తారు అదే అలవాటు కదా వీళ్ళని చూసి చూసి వచ్చింది పదేళ్ళు పోయాక నువ్వు ఇప్పుడు మా అబ్బాయిలే నాకు చెప్తారమ్మా పదేళ్ళు పోయాక నువ్వు విజు పెద్దం లాగా అయిపోతావు ఇప్పుడే చంపేస్తున్నావు నువ్వు ఇలా అవుతూ మన జీవితాలు కూడా ఇందులోకి వెళ్ళవలసిందే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ యంగ్ ఎనర్జెటిక్గా శుభ్రంగా బ్రహ్మాండంగా చాలా దృఢంతో ఉన్న మనము రేపొద్దున వెళ్ళే దారి మన ముందున్న దారి కానీ కొత్త దారి ఏది కాదు అసలు సృష్టిలో కొత్తది లేదు ఏది లేదు ఇప్పుడు మనం ఒక విశృంఖలమైన ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాం మనని చూసినప్పుడు మన పేరెంట్స్ కూడా ఇలాగే అనుకున్నారు ఏమిటో మారిపోతున్నారు పిల్లలని మన అమ్మ నాన్నలు అంటే ఇప్పుడు మా అమ్మ నాన్నలు చేయలేదు కానీ సాధారణంగా మన ముందు తరంలో ఉన్న అమ్మ నాన్నలు పల్లెటూళ్ళు వదిలిపెట్టేసి టౌన్లకి వాటికి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ముందు తరం కూడా అలాగే అనుకుంది రోజులు మారే రోజులు మారే అన్నమాట ప్రతిసారి ప్రతి తరం తర్వాత పునరావృ పునరావృతం అవుతూనే ఉంటుంది తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఆ మాట దాని నుంచి మనం తప్పించుకోలేకపోతాం ఇప్పుడు మరీ పెరిగింది రేపొద్దున ఇంకా పెరుగుతుంది పాత దారిని పట్టడం మన వల్ల అవ్వదు పాత దారిని వదలలేకపోవటం మాత్రం మన వల్ల అవుతుంది మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి బాగా నచ్చిన విషయాలు కొత్తవి తీసేసుకుని మనకి నచ్చనివి పాత రోజులు బాగున్నాయని చెప్తూ ఉంటాం మనకి ఏది ఇష్టం లేదో ఇదివరకు మేము వాళ్ళు చేసేవాళ్ళని కాదంటాం కానీ మనం ఇది వరకు చేయనివి చాలా 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 మన జీవితంలో తూర్చి చేసుకున్న లోపలికి వచ్చేసినాయి అంతే తలంటి పోసుకోవటం దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాయి అసలు కుంకుడు కేర్ ఎక్కడున్నాయి చెప్పండి ప్రతిది ప్రతిది మన తిండి మన బట్టలు మన అలవాట్లు మన విధానాలు మన ఇల్లు మన వాకిళ్ళు ప్రతి విషయం పండగ వచ్చినప్పుడు మనకి సీరియస్గా గుర్తొస్తుంది ఈ పండగ నాడు మా ఇదేదో చెయ్యాలి అని ఆ ఒకరోజు తర్వాత మర్చిపోతాం కొంతమందికి పండగలు కూడా గుర్తురావు పండగ ఇప్పుడు బాగా గుర్తెలా వస్తుంటే టీవీలలో మొహోరెత్తిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి పండగలు గుర్తొస్తాయి అవి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఆ విషయంలో మాత్రం కరెక్ట్ బాగా ఉపయోగిస్తున్నాయి ఇది మంచా చేడా అంటే మంచి చెడు కూడా ప్రతి అన్ని పదునైన కత్తులే కదా ప్రతిదీ పదునైన కత్తే ప్రతి దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాల్సిందే అంతే Please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. My name is Jabardas Navin. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. For more interesting videos, please subscribe to iDream. Hi, this is Anil Ravipudi. For more videos, please subscribe to iDream Media. This is Manjula. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream channel. Don't miss it. 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 Don